Çin rejimi Doğu Türkistan'da Uygurlara yönelik baskı, asimilasyon ve soykırım politikalarına devam ediyor. Çin'in iç bölgelerinde yaşayan, okuyan ve öğretmenlik yapan Uygur Türkleri de bu baskıdan nasibini alıyor. Uygur Türk'ü dil bilimci ve yazar Abdülveli Ayüp sosyal medya hesabından Şanhay'da öğretmenlik yapan öğrencisi Kürşat Sirajidi'nin Temmuz 2021'de Çinli polisler tarafından gözaltına alınarak hapse atıldığını duyurdu. Çin yönetimi tarafından ortaya konulan baskılardan dolayı gözaltına alınan ve hapse atılan Uygur Türklerine dair bilgiler çok geç öğrenilebiliyor. 4 Aralık'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde CBSN tarafından yayınlanan bir makaleye göre Çin artık vatandaşların topyekun gözetlenmesi ve kontrolü çağına girmiş ve ülke genelinde 400 milyon kamera kurarak dünyanın en büyük gözetleme ülkesi haline gelmiştir. Makalede Uygurların yaşadığı Doğu Türkistan'ın Çin'in gözetim sistemini kurması ve test etmesi için ilk üs olduğu ve ardından Çin hükümetinin bu sistemi Anakara Çin'e ve hatta Asya ve Afrika'daki diğer ülkelere yaydığı ileri sürüldü. ABD merkezi teknoloji devi Apple'ın hisseleri %4'ün üzerinde değer kaybederken şirketin piyasa değeri de 2 trilyon doların altına geriledi. Hisselerdeki düşüşün gerekçesi olarak Çin'deki Covid-19 kısıtlamalarının iPhone arzı ile ilgili endişeleri arttırması gösterildi. Avrupa Birliği ülkeleriyle AB üyesi olmayan Schengen ülkeleri Çin'de Covid-19 vakalarının artması nedeniyle koordineli tedbirler uygulanması konusunda anlaşmaya vardı. AB üyeleri doğrudan Covid-19 test zorunluluğu getirmedi. Ancak Çin'den gelen yolculardan test istenmesinin güçlü şekilde teşvik edileceği açıklandı. Öte yandan İspanya'da Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla direkt uçuşla Çin'den gelen yolcular için Covid-19 sertifikası gösterme şartı getirildi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pekin'i ziyaret eden Filipinler Devlet Başkanı ile görüşmesinde iki ülkenin itilafsız deniz bölgelerinde ortaklaşa petrol ve doğalgaz araması için açık müzakereler yürütme çağrısında bulundu. İki ülkenin Güney Çin denizindeki ada ve resifler konusundaki egemenlik ihtilafı uzun süredir ikili ilişkilerin gelişmesine engel oluyordu. Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in yeni Covid politikasıyla salgını dünyaya yayma niyeti konusunda uyarıda bulundu ve ABD ve diğer büyük ülkelerin liderlerini Çin'den gelen turistlerin girişine izin vermemeye çağırdı.